Será que vai funcionar? Essa é a minha ideia. Espero que funcione. Se não funcionar... Espero que funcione. Até porque... Deus me ajude, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver. Eu sou o Pablo Santos, assinatura digital Corredor 944. Ai, ai. Espero não levar o um capote aqui, mas vai ser um trabalho isométrico legal. Eu estou no Rio Jaguari, na usina. Estou na usina. Eu sei que a usina aqui para cima, aqui, mas eu nunca subi para lá. Sei lá. Eu deveria chamar esse lugar de Jardim do Éden também, mas eu já dei um. Há um lugar que também já se chama Éden, então já não posso chamar esse pedido. Não tem pode ter. Enfim, enfim. Dicas de hoje. Eu tenho um frasquinho que eu coloco sal e açúcar. Pra quê? Funciona como soro caseiro. Imagina você lá no seu, na sua corrida de longa distância, te falta um pouco de sais minerais, você vai lá e coloca uma medida. Não muita. Um frasquinho desse tamanho. Já vou mostrar para vocês verem. Aqui, ó. Certo? Um frasquinho desse tamanho. Você coloca na sua garrafa. Chacoalhou. E bebeu. Maravilhoso. Pra que isso? Você vai controlar a sua... É, é, você vai, contra... vai, co... vai ter um controle sobre o seu corpo, sobre os sais minerais que você precisa repor. E você não vai ter problema na sua corrida de longa distância. E mesmo que você tivesse, você teria que administrar isso. Ou com gel, daqui, na minha mochila, saco, ou então com rapadura. Pode te faltar glicose? Vai! Mas, você vai ter que controlar isso. Toda vez que você sentir fome, você vai lá e come um pouco. No caso do sal e açúcar, é só você colocar a, a, a medida que te convém. Né? Tá bom. Qual que é a medida que me convém? A que você achar necessário. Sabe aqueles medidores que o postinho dá? Aquilo ele serve. Agora, se você precisar tomar dois ou três daquele, não tem problema. Desde que você acabe com o seu problema de falta de sais minerais. Tá bom. Acho que só. Hora de voltar. Hora de voltar. Eu vou pular em cima do galho. Até porque... Ó. K42. Esparta. Sibéria. É, eu já tive muito trabalho por aí. Eu poderia dar um passo de assim, ó. Mas não vou não. O problema daqui é pegar impulso. Eu tô numa preguiça também, viu? Você vai dar uma coisa? Vai logo, de uma vez. Uma preguiça que eu vou te falar, viu? É impressionante. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês o, o soro. O sorinho que eu montei. Vocês vão gostar do... Vocês vão gostar do brinquedinho. Eu tô, não é por nada não, mas às vezes eu escuto uns sons estranhos. 
Mas é, é, é a própria água que quando o vento leva o som, fica diferente. Tá vendo aqui, ó? Tá filmando? Tá, né? Tá. Aqui, ó. Filma aqui, ó. Certo? É raio. Tá chovendo. Não é avião, é raio. Tá vendo? Aqui, ó. Sal e açúcar. Sal e açúcar dentro de um frasquinho normal que você... Isso aqui eu peguei da igreja, ó. Isso aqui era o uh, saquinho de óleo ungido. Peguei da igreja. Aqui tem três, duas medidas de, de, de sal e açúcar. Daquela que, do, que tem no pochinho. Botei aqui dentro, aqui, ó. De novo, pra vocês verem. Uma vez, há muito tempo atrás, eu tava usando... Isso aqui é ziplock. Aqueles de vedar coisas. Uma pessoa mais intencionada falou que era droga, maconha, cocaína. Falou que era cocaína e falou que eu tava usando isso aí no meio da corrida. Né? Mas fez piada de mau gosto mesmo. É, pra variar. Invejoso eu sei. É uma desgraça. Certo? Certo? Se vocês copiam todas as manias que, de pessoas que falam que correm, vocês podem copiar as minhas. Podem copiar as minhas. É a primeira vez na vida, primeira vez na vida que eu tô correndo com duas garrafas. Desse jeito aqui, ó. Primeira vez na vida que eu tô correndo com duas garrafas. Porque eu não levo água. Eu não levo, eu me recuso a, a, a levar água, garrafa de água para tomar no meio do caminho. Eu me recuso. Porém... Tem dois lugares aqui onde eu bebi água que não pode mais me fornecer isso. Que é o berro d'água. Que é o berro d'água e o... Que fechou. E tem uma... Tem outro, outro lugar aí também que eu bebi água também. Mas eu tomo água no lugar. Eu posso beber água no Arbor do Adriano ou no Vicentão, que não tem problema nenhum. Mas... E, ah, é, e, o, e o planeta ganhou 2 graus, tá muito mais quente, não posso arriscar. De novo para vocês aí. Às vezes eu bebo água fresca. O certo, gente, era beber água do rio. O certo era beber água daqui, ó. Até onde eu sei, vieram me falar já. Que a água daqui é pura demais. Que a água daqui é boa demais. Porém, não dá pra confiar. Infelizmente. Se não, uma coisa que eu preciso fazer, por eu fazer corrida aqui, de longa distância aqui assim, e o mais natural possível é tomar alguns cuidados. Vacina contra a febre amarela, algumas viroses, né? problemas de... Sei lá, né? todos, as, todos os problemas relacionados a quem mora na roça, por assim dizer. Quem vive na zona rural. Perdi longo, picara de certo. A questão da água. Se eu posso tomar água no chão, posso tomar água no... No rio. Tem lugar que dá pra tomar sim, e tem lugar que não dá. Hora de partir. Só vim pra filmar essa parte aqui mesmo. E... Para que você, que faz corrida de longa distância, seja lá qual for o seu treino, você deve, pode, eu indico, que você adote é, o soro caseiro na reposição de sais minerais. E essa reposição de sais minerais pode ajudar é, no seu rendimento contra as câimbras. Se você lutar contra as câmeras, você não vai ter alguns problemas relacionados a esse condicionamento. E se funcionar, você vai melhorar na sua corrida de rua, ou montanha, ou sei lá onde você vai correr. Você que é de São Paulo, ou você que é de fora de Campinas e não sabe onde eu posso correr, depois você tem que falar comigo que pode ser que eu traga você pra cá. Não, obrigator... não obrigatoriamente aqui. No Jaguari. Mas eu posso trazer você aqui sim. 
Eu agradeço a Deus todos os dias por estar passando por aqui, ter esse poder de vir pra cá e tal. Mas é muito interessante. Agora tá na hora de ir. Deixa eu posicionar aqui a câmera aqui no ferro. Tinha tipo que eu possa levar. Pra vocês verem aí. Eu não lembro quem falou pra mim pra fazer vídeo curto. Eu não consigo. Não consigo. Não vai dar. Porque fazer vídeo curto, já tem 200 milhões de blogueiros que fazem isso. 200 milhões de pessoas que fazem a mesma coisa. Faz vídeo curto e todo mundo assiste, ah, legal. Mas não tem as informações que eu quero passar. Mas, como eu não sou qualquer um, eu filmo o que eu quero, faço o que eu quero. Eu tenho certeza que vocês podem, possam fazer algumas coisas para melhor. Ah, dica do dia. Vai correr em montanha, vai na beira do rio e tem pedra. Pedra que tem duas cores, aqui ó. Pedra que tem duas cores, aqui assim, essa pedra aqui é porque essa parte aqui é onde, onde o, o, fica na profundidade do rio, mais baixo no rio. E aqui é onde fica por cima. E quando essa pedra brilha, ela escorrega. Se ela escorregar, você tem que ter atenção. O que, que eu faço? Na ladeira, quando eu estou descendo a pedra, eu prefiro pisar no meio dela, eu prefiro pisar no meio da pedra, e com a parte da frente do pé. Se eu divido o pé em dois, por exemplo, meu pé aqui, ó, tá vendo? Meu pé aqui, ó. Divido o pé em dois. Eu prefiro, eu prefiro pisar com essa parte da frente, daqui da frente com o pé para funcionar como freio. Depois eu ponho o calcanhar. Né? E eu tenho que ver também se o, o. Oh meu Deus! Se o calcanhar meu, da parte do meu pé, tá. Tá bem. tá aderente. É antiderente. Pra poder aguentar o. Pra poder aguentar o, o, o freio, né? Olha, eu não sei como que essa árvore tá aí no meio dessas pedras aí, mas ela sobrevive. Pra você ver como que, pra você ver como que é a natureza, né? Mas vamos lá. Eu vou tô eu saindo fora, sabe? Sei lá quando eu vou voltar aqui de novo. Mas eu não tenho embora. Eu não tenho vontade de ir embora, gente. Corrida boa é aquela que você não tem vontade de ir embora. Se você tem vontade de ir embora depois de uma corrida dessa aí, depois de umas descargas de dofina, eu desconfio que você gosta de corrida mesmo. Desconfio demais. Independente de onde seja. Corrida com a câmera acelerada, mas o problema é a descarga de adrenalina que algumas pessoas têm e não conseguem administrar as emoções. E aí elas podem ter aí suas reações adversas, seja lá qual for. Onde eu estou passando já foi totalmente coberto de água. Em 2011, em 11, se eu não me engano, quando eu passei aqui, tinha chovido tanto, estava chovendo tanto, né? mas sabe quando chove e a chuva passa, mas fica vazão de água? Pois é, era aquela sensação que tinha aqui. Isso aqui estava coberto de água, estava tudo branco. Era a coisa mais linda que eu vi, parecia neve, mas perigoso. Você não me engano, isso aqui é goiaba, ó. Isso aqui é goiaba, ó. Tem goiaba aqui? Deixa eu ver. Eu acho que essa filmagem aqui vai pro meu perfil pessoal. Eu, eu, não, eu, não, sou, não, eu não costumo colocar filmes no, no meu perfil pessoal. Eu, só, eu coloco no canal, do, no canal no YouTube e eu coloco na página. Eu não coloco no meu perfil pessoal, não. Mas, hoje, mas eu acho que hoje eu vou fazer uma exceção. É, eu não quero assistir 14 minutos de vídeo. Pro, problema seu. Mas vamos lá. É mesmo.
essa parte aqui eu nunca vim. Mas vamos lá. Lembrando, gente, seu tênis deve ter um sistema antiaderente de tudo que você imaginar. Tinha uma aranha aqui, mas já foi. Caso não tenha, você vai ter problemas. Esses problemas são relacionados a quedas. Descontrole. Repito, aqui, ó. Essa pedra aqui, não sei por que ela tá com, com uma característica aqui, que eu preciso estudar isso. Ela tá suja aqui. Ela tá com uma cor aqui e tá com outra cor aqui. Eu não sabia que, que o rio Jaguari ele era meio barrento ou trazia barro de lá de cima. Pra mim, que é barrento é o Atibaia, não é o Jaguari. Pra mim, barrento é o, é o Atibaia, não é o Jaguari. Mas, enfim... Tem carro passando, para você ver a distância de eu estava. Eu prefiro não ser visto por alguns humanos. Eu prefiro não ser visto. Ah, é, vou ter que passar para cá porque o caminho da árvore, os galhos estão muito baixos, eu não consigo passar. Não quero ficar dobrando a coluna também, não. Ui, susto. Por algum motivo também tem muita teia de aranha. Mas é normal. Caixa de leite lá embaixo. Meu Deus. Não consigo pegar, porque tá muito baixo. Eu teria que... Se tiver um mutirão de limpeza aqui no Jaguari, eu participo. O que eu estou fazendo aqui é treino, viu gente? Se alguém falar... Você está treinando? Você está caminhando? Você está andando? Pois é, estou andando. Posso andar, posso correr. Já faço, eu faço o que eu quero aqui. Eu faço o que eu quero aqui. Agora, se você quiser vir aqui, pode vir. Pode vir. Se você vai sair daqui inteiro, eu não sei. Não quero saber. Só andar só esse pedacinho aqui e já vou para lá já. Eu vou ficar prolongando muito, não. Aqui tá bom, aqui tá bom. A semana que vem eu quero ver se eu volto aqui. Nessa parte aqui, aí em vez de eu subir pra lá, ao invés de eu subir naquela direção, eu subo pra cá, eu volto pra cá. Certo, certo. Dica de hoje, você pode usar o sal e açúcar, no caso, o soro caseiro, pra você colocar os seus sais minerais em ordem. E aí você não, não sofre efeitos colaterais por causa da falta deles, no caso as câmeras. E você pode usar tênis aderente, ou mais aderente, possível, ou novo, para que você não tenha problemas com escorregões em pedras lisas. Certo? Certo. E se você tiver treino de perna muito é, bem avançado, por assim dizer, você pode usar a isometria a seu favor, as contrações isométricas, no caso a força muscular que você tem, de uma maneira um pouco mais tranquila. E aí você pode controlar seus movimentos. Um desses treinamentos que você poderia fazer, no caso, é os que é conhecido na academia como pliometria. Que é o salto, que é o agachamento com salto e por aí vai. Esses eu não faço, mas eu, oh, desculpa, eu sei se eu só faço de vez em quando. Não sei porquê, mas eu só faço de vez em quando. Né? Enfim. Tá na hora de eu subir pra cá. Vou colocar meu ferro aqui em cima. Eu não gosto de fazer isso. Mas vamos lá. Tá na hora de subir. E eu já volto. Não, eu, já, eu vou subir com o celular ligado, vai. Vou subir com o celular ligado. Eu não sei se vai filmar, não. Ah, 
Ay, caramba. Tá. Bom. Espero que vocês tenham gostado do que viram. Eu vou ainda vou subir nessa mata aqui, ó. Nunca subi aqui. Ali não, nunca subi. Mas enfim. 36 km hoje. Eu não vou filmar tudo os 36 km, lógico. Porque eu não tenho pilha para isso. Tá, chega de conversa mole, vamos lá. Em 2058 que eu, que eu cheguei, que eu saí da vila até aqui. Vim até o Jaguari para poder mostrar essas coisas para vocês. E por que, que eu faço isso? Porque eu enxergo que é a melhor maneira de eu passar algumas dicas para vocês. É vindo aonde eu venho aqui correr para passar isso. Poderia passar em outro lugar, podia passar em casa, mas não, eu quero passar aqui. Né? Vou passar aqui. Eu me sinto melhor falando aqui. Eu não consigo falar tudo o que eu preciso falar durante o treino. E na verdade, treino, de, treino longo não é para ficar filmando. Na verdade, eu não lembro de ter feito isso. Sei lá. Tá fazendo isso. Por algum motivo, ultimamente estou fazendo muito isso. Mas é, é, é a maneira de eu, que eu tenho para poder ensinar algumas pessoas que até me pediram isso. E outras que pedem dicas e se, são até sinceras e, e falam que quer melhorar e tal. Mas essa é a melhor maneira de eu falar para elas. Que elas podem mudar, que elas podem melhorar, que elas podem evoluir. Estou saindo daqui feliz, mas eu ainda tenho mais não sei quantos quilômetros pela frente. Vai chover, graças a Deus e vamos lá, né? Digite Corredor 944 no Google para você me seguir em todas as redes sociais possíveis. Inscreva-se no meu canal para você ficar por dentro de todas as dicas. Agradeço a Deus pelo meu treino e agradeço a você pela vida que você tem. Certo? Certo. Tchau, que eu preciso ir. E a gente se vê por aí. Ah, você vai correr com esse ferro na mão? Pois é, já faço isso há vários anos. Eu acostumei. Tchau!